हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वी क्लासेस हमारा जो आज का टॉपिक है वो थर्म बेसिक के कंसेप्ट ऑफ थर्मोडाइनिक्स चल रहे थे उसी का मैं नेक्स्ट टॉपिक के लाऊँ लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस ठीक है अगर इससे पहले आपने हमारे थर्मोडाइनिक्स की वीडियो नहीं देखे तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में कैसे जाते हैं हमारे होम पेज पर जाएंगे तो उसमें वीडियो और फिर इसके बाद प्ले लिस्ट होगी तो प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो सारे सब्जेक्टों की प्ले लिस्ट खुल जाएगी तो आप थर्मोडाइनिक्स थर्मोडाइनिक्स पर जाकर चेक कर सकते हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस क्या होता है दी फिजी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस आर कंट्रोल बाय द थ्री के वेरिएबल्स जो थ्री वेरिएबल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी गैस की वो कंट्रोल होती है कौन से कौन से कौन से होते हैं प्रेशर होता है वॉल्यूम होता है टेम्परेचर होता है द बिहेवियर ऑफ अ परफेक्ट गैस जो परफेक्ट गैर का गैस का बिहेवियर है या व्यवहार है अंडर गोइंग एनी चेंज इन द एव मैंसन वेरिएबल्स मतलब जो जो तीन वेरिएबल्स हैं हमारे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इज गवर्न बाय द फॉलोइंग लॉ तीनों क्या करते हैं जो गैस के लॉ को फॉलो करते हैं विच हैव बीन इस्टेब्लिश फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसके थ्रू ये रूल को बनाया गया है लॉ को बनाया गया तो फर्स्ट लॉ कौन सा है इसमें मैं कौन कौन से लॉ बताने वाला हूँ बता देता हूँ वॉल्स लॉ बताने वाला हूँ चार्स लॉ बताने वाला हूँ ये लुसेक लॉ बताने वाला हूँ और जूल्स लॉ बताने वाला हूँ तो आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपका पूरा कवर कर सकें और सारे टॉपिक क्लियर हो जाए तो स्टार्ट करते हैं वॉयल्स लॉ क्या होता है इट इज गिवन बाय द रॉबर्ट वॉयल जो रॉबर्ट वॉयल थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था इन 1662 सोलह में इट स्टेट उसके उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला द एब्सोलूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस वेरीज इनवर्सली एज इट्स वॉल्यूम वेन द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट मतलब जो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो मतलब वॉयल्स ने वॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो किसी सिस्टम का तो जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमण अनुपाती वॉल्यूम के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम जैसे कि ये दिखाया है क्या होता है इनवर्सली का ये जो प्रोपोर्शनल का साइन इसको अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका इसमें इंटू लाया जाएगा तो क्या होगा पी वी इजकल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा है ना किसका इसमें इसमें इंटू हो जाएगा तो अपने इसको अगर एक कंडीशन है तो ठीक है लेकिन अलग अलग कंडीशन है तो अपने इसको कैसे दर्शाएंगे पी वन वी वन सेकेंड कंडीशन पी टू वी टू थर्ड कंडीशन पी थ्री वी इजकल टू कॉन्स्टेंट है ना जी स्टेट का वन टू थ्री क्या देखा डिफरेंट सेट्स ऑफ कंडीशन बताते हैं ठीक है समझ में आया हुआ वाइल्स लो याद कर लें कि जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो तो प्रेशर होता है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है है ना और इस फॉर्मूले को याद रखें चार्ल्स लॉ के अगर पी वी इजकल टू कॉन्स्टेंट नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ वाइल्स लॉ था इसके बाद चार्ल्स लॉ चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या बोलते हैं इट इज गिवन बाय ए सी चार्ल्स ए सी चार्ल्स थे उनने इसको डिस्कवर किया था इन अबाउट सत्रह में इट्स स्टेट इनके अकॉर्डिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस वेरीज डायरेक्टली एज इट्स एब्सोलूट टेम्परेचर वेन द एब्सोलूट प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट मतलब जो जब प्रेशर जब प्रेशर कॉन्स्टेंट हो तो वॉल्यूम क्या होता है टेम्परेचर के समानुपाती होता है है ना कैसा होता है समानुपाती होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना समानुपाती क्या बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब ये क्या होता है अपन कॉन्स्टेंट निकालेंगे तो टी नीचे पहुँच जाएगा तो बी अपॉन टी हो जाएगा तो अपन को अकॉर्डिंग टू चार्ज लो ये याद रखना बी टी अपॉन बी अपॉन टी इजकल टू सी कॉन्स्टेंट होता है है ना लो याद रख लेंगे जब प्रेशर कॉन्स्टेंट हो तो बी अपॉन टी या फिर क्या होता है वॉल्यूम समानुपाति किसके टेम्परेचर के तो अब अब जब एक कंडीशन तो ठीक है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन तो क्या हो जाएगा बी वन अपॉन टी वन बी टू अपॉन टी टू बी थ्री अपॉन टी टी तो ये आप उनको फॉलो ये रूल सारे याद करके रखना है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट बताते हैं गे ल्यूसेक लॉ दिस लॉ स्टेट द एब्सोलूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस वेरी डायरेक्टली एज इट्स एब्सोलूट टेम्परेचर वेन द वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट मतलब गे ल्यूसेक लॉ ने जो डिस्कवर किया था रूल या एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस उसने क्या पाया था कि जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर किसके टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो है ना इसको याद रखें जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगी गे ल्यूसेक लॉ के अकॉर्डिंग ठीक है तो पी ऊपर टी नीचे पहुँच जाएगा इस कल्टी में कॉन्स्टेंट हो जाएगा है ना तो क्या हो जाएगा पी वाई टी कॉन्स्टेंट मतलब इसको याद रखना अपने गे ल्यूसेक लॉ के जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो तो पी वाई टी 
होता है ठीक है अब ये वन कंडीशन के लिए अगर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन निकालना तो पी वन अपॉन टी वन पी टू अपॉन टी टू पी थ्री बट टी टी इसका टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट ठीक है नेक्स्ट है जूल्स लॉ जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है इट स्टेट द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस किसी भी परफेक्ट गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज है चेंज होती है तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है चेंज ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के अगर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर जैसे ये देख रहा है डी डी मतलब क्या चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चेंज चेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर है ना डी टी मतलब चेंज और चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे तो एम सी एम सी क्या आ गया ये कॉन्स्टेंट शो कर आ रहा है एम सी डी टी इजकल टू एम सी कॉन्स्टेंट इजकल टू क्या हो डी टी ठीक है डी टी को अपन कैसे लिख सकते हैं टी टू माइनस टी वन क्योंकि चेंज चेंज मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है टी टू माइनस टी वन इस तरह एम क्या मास ऑफ द गैस होता है सी क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नॉन एज स्पेसिफिक हीट ठीक है सी को क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट फ्रेंड समझ में आया होगा ये नेक्स्ट है फ्रेंड्स ये थे आज के लॉ नेक्स्ट लॉ ये एवेडर्स लॉ क्या है इट स्टेट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना तो ये फाइव लॉ बैन बताएं इनके कहीं ना कहीं यूज होंगे हम जब थर्मोडाइनस आगे पढ़ते जाएंगे तो हमारे वीडियो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ टर्म्स लाएंगे या कुछ छोटी छोटी डेफिनेस है आपने पढ़े हुआ एंथेल्पी क्या होता है एंट्रॉपी क्या होता है ना इंटरनल एनर्जी क्या होता है ना तो इस जो भी टर्म जो यूज होते हैं उनको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा जिससे आपको और क्लियर हो जाए तो आपको जो मैं वीडियो डाल रहा अभी जो मैंने बताया उसको आप नोट कर लें नोट्स बनाते जाएँ और याद करते जाएँ जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर होता जाए क्योंकि पिछला आपको बार बार वीडियो देखेंगे है ना तो आपको इसलिए नोट्स बनाते जाएंगे तो आप पिछला भी देखते रहेंगे आगे जो मैं वीडियो डालता हूँ वो भी देखते रहेंगे जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं है ना फ्रेंड्स आपने वीडियो मेरा अगर जिसने जो भी नए हमारे व्यूवर्स हैं जिन्हें हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि और मैं नए नए वीडियो डालूँ वो आप देखते रहें थैंक यू फ्रेंड्स